Hey guys, what's up? Tudo certo? I hope so, espero que sim. Are you ready for today's lesson? Estão prontos para a lição de hoje? Vamos lá então. Nós continuamos na Unit 4, Occupations, ok? Nas profissões. Estamos na parte 3, na parte 3 da nossa lição. And today you are going to need a pencil, an eraser, your book and your notebook. Vão precisar do lápis, borracha, o book e o notebook de vocês, ok? Get everything before we start. Peguem tudo antes de começarmos. And let's go! Guys, open your books on the black and white part on page 31. Abra um livro na parte preta e branca, na página 31, ok? Vamos lá! Look and circle. Olhe e circule. Number one. Is he a baker? Hum, o que será que ele está perguntando? Ele é um... alguma coisa. Procurem aí, tentem lembrar qual profissão é essa. E daí vocês vão ter que marcar na resposta. Yes, he is. Sim, ele é. Or, no, he isn't. Não, ele não é. Ok? Então, em cada uma delas está perguntando, ah, ele é tal, prof... ele tem tal profissão? Ela tem tal profissão? Sim ou não? Daí vocês vão ter que circular a resposta. I'm going to read the question and you guys repeat. Eu vou estar lendo as perguntas e vocês repetem. Vamos lá. Two. Is he a mechanic? Number three. Is she a veterinarian? And number four. Is she an office worker? Ok? E só circular a resposta. Tentem lembrar das profissões de cabeça, mas caso vocês não lembrem, tenham esquecido, dá uma olhadinha no livro, no caderno que a gente viu na última aula. Now, open your books on page 33. Abra um livro na página 33, lá da parte colorida, do início do nosso livro, ok? D. Listen and sing. Escute e cante. Então, vamos fazer o seguinte. I'm going to read and you guys repeat. Eu vou estar lendo as frases e vocês vão repetindo, ok? Vamos lá, na primeira então. Jack's a mechanic. A very good mechanic. He fixes cars all day in the repair shop. Jack's a mechanic. A very good mechanic. He fixes cars all day in the repair shop. Jack fixes new ones. Jack fixes blue ones. He fixes old ones too in the repair shop. Jack's a mechanic, a very good mechanic. He fixes cars all day. He fixes cars all day. Ok, então lemos a música inteira. É, tentem fazer um exercício de estar tá lendo agora, pausar o vídeo e tentar ler usando a memória e vendo como que é. A gente vai estar tá escutando a música daqui a pouco para ter certeza de como que pronuncia. E eu sei que vocês não gostam tanto das músicas do nosso book, que vocês acham elas meio paradas ou meio chatas, assim, mas elas são ótimas para a gente é, aprender como se fala, como se pronuncia as palavras, ok? Então, é bem interessante. Vamos fazer o seguinte, a gente vai estar tá traduzindo, então, agora é, a nossa música para ver aí as sentenças ou as palavras que nós não conhecemos. Então, ó, Jack's a mechanic. O Jack é mecânico. A very good mechanic. Um mecânico muito, o que, que é good? Muito bom. Daí, ó, agora tem uma coisa diferente. He fixes cars all day. Ele conserta carros o dia todo. Onde? In the repair shop, na oficina. Então, marquem essas duas frases, ó. He fixes cars all day. Ele conserta carros o dia todo, na oficina. A nossa segunda estrofe é igualzinha. Então, tranquilo, não tem nada. Agora, olha na terceira. Jack fixes new ones. Significa que o Jack conserta os novos. Jack fixes blue ones, ele conserta os azuis. He fixes old ones too, ele conserta os velhos também. Onde? In the repair shop, na oficina, ok? E nossa última estrofe, mesma coisa. Jack's a mechanic, o Jack é um mecânico. A very good mechanic, um bom mecânico. He fixes cars all day, ele conserta carros o dia todo. He fixes cars all day. Ok? Now we are going to listen to the song. Agora nós vamos escutar a música. Come on! Listen and sing. Jack's a mechanic. Jack's a mechanic, a very good mechanic. He 
fixes cars all day in the repair shop. Jack's a mechanic, a very good mechanic. He fixes cars all day in the repair shop. Jack fixes new ones, Jack fixes blue ones. He fixes old ones too in the repair shop. Jack's a mechanic, a very good mechanic. He fixes cars all day. He fixes cars all day. Well, dando continuidade ao nosso book, então, vamos lá. A. Learn the words. Aprenda as palavras. Olha só, eu já coloquei ela, o que significa cada uma dessas palavras, desses verbos que nós vamos estar aprendendo, ok? Mas vamos é, ler primeiro, daí depois vocês pausam o vídeo e podem colocar o significado no, no book de vocês, ok? Vamos lá. One. Help animals. I read and you repeat. Eu leio e vocês repetem. Two, fix cars. Three, sell things. Four, make things. Five, take pictures. Six, use a computer. Ok? Agora sim, pausem e coloquem o significado de cada uma dessas palavras no book de vocês. Dando continuidade, B, ask and answer, pergunte e responda. Vamos lá, então, o que será que o Scott está perguntando? I'm going to read and repeat, vou estar lendo e vocês repetem. What does a veterinarian do? Que significa, o que um veterinário faz? Daí a Jenny responde, a veterinarian helps animals. O veterinário ajuda os animais. Ok? Vocês vão ter que fazer no caderno number 2, 3 and 4. Perguntando, por exemplo, number 2. Ah, what does a sales clerks do? O que, que um vendedor né, faz? Daí vocês vão ter que você ver. Um vendedor vende coisas. Ok? Usando as palavrinhas aí de cima. Só que temos um porém. Por exemplo, olha só embaixo. Help é o verbo ajudar. Mas quando nós estamos falando sobre a ação de outra pessoa, a gente vai colocar ó, helps. Tem que ter esse S no final. Por isso que aí, ó, o que a Jenny fala, a veterinarian helps. Um veterinário ajuda. Se vocês colocarem só help, fica o seguinte, traduzindo, um veterinário ajudar os animais. Daí não faz muito sentido, né? Então, sempre que vocês estiverem falando de outra pessoa, dele ou dela, alguém que, está, que faz alguma coisa, tem que colocar esse S. Então, olha só, make fica makes, que é o verbo fazer. Take fica takes, que pode ser tomar banho. É, tomar banho também, take a shower. Mas nesse caso é take photographs, que é tirar foto, por exemplo, take pictures, ok? Use, que é o verbo usar, fica uses, ok? Sell, fica sells. O único que fica diferente, que eu deixei por último, ó, fix, fica fixes. Porque vocês concordam que como termina com x, fix, já não tem um som de s? Se você só colocasse um s, não ia fazer diferença. Então, a gente coloca es, fixes, ok? Para auxiliar vocês, eu vou estar tá contando as respostas só falando, tudo em inglês. E daí vocês escutam e vocês escrevem, ok? Dessa forma, vocês praticam também o ouvido, né? O entender quando alguém está falando. Então, number two fica assim. What does a sales clerk do? A sales clerk sells things. A sales clerk sells things. Three. What does a mechanic do? A mechanic fixes cars. A mechanic fixes cars. Number four. What does an office worker do? An office worker uses a computer. An office worker uses a computer. Ok? Espero ter ajudado. É, esse daqui eu acho que é o exercício mais complicadinho assim, mas com calma, pausem o vídeo, voltem, escutem novamente, sem problemas. E se tiverem dúvida, já sabem, só me mandar uma mensagem, que eu tento explicar novamente. 
These exercises are the last one. Esses exercícios vão ser dos últimos. You guys are going to need your notebooks. Vocês vão estar usando os cadernos. Então, é o seguinte. Nessas lacunas, vocês vão ter que colocar alguma profissão. Bombeiro, médico, cozinheiro, garçom, de todos os que a gente já aprendeu, ok? E vocês vão ter que completar de acordo com a ação que está escrito em cada uma delas. Por exemplo, no A. A tararã, puts out fires. Puts out fires é apaga incêndios. Então, já ajudei. Quem que é? É um firefighter, é um bombeiro. Então, vocês vão ter que escrever aqui nessa lacuna, firefighter, ok? E em cada uma delas, vocês vão ter que fazer isso. É, eu sei que esse daqui é mais desafiador ainda do que o anterior, mas vocês têm um negócio maravilhoso chamado internet, que eu sei que vocês adoram usar. Então, procurem o significado de alguma palavra em algum tradutor. É só jogar no Google, ok? Por exemplo, be a tarará, makes food. O que é food? Hum, food é comida. O que é make, será? Será que é planta alguma coisa, planta alimentos, ou faz, ou cozinha? Então, ó, procurem... É, em algum tradutor, na internet, que vai ficar mais fácil, ok? Eu fiz esse exercício aqui com o desafio mesmo para vocês. Mas eu sei que vocês vão se sair super bem. Então, I'm ok with it. Eu estou super tranquila com isso. É, se vocês, novamente, precisarem de auxílio, é só me mandar uma mensagem que eu auxilio vocês, eu ajudo, tiro dúvidas, ok? And that's all for today. E com esse último exercício, isso é tudo por hoje. É, não esqueçam de tirar foto dos exercícios, vocês mandam para mim, que assim eu consigo corrigir e auxiliar vocês, ok? I hope you enjoyed, I hope you you enjoyed today's class. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, até caguejei um pouco. And I hope you enjoy studying English as well. E eu espero que vocês se divirtam estudando inglês também. See you guys next week. Vejo vocês semana que vem. Bye!